دوستان عزیز آقا کا جشن منانے والوں اور ختم نبوت کی سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والوں اور میرے نبی کے ذکر کے اندر مر بٹھنے والوں سرکار کی بارگاہ میں حضور کے ججہ حضرت عباس حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے اور سرکار کے چہرہ انور کو بار بار دیکھنا شروع کر دیا امام الانبیاء کے جب چہرہ انور کے اوپر جناب سیدنا عباس نے اپنی نظر کو جمایا اکاری صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میرے چچا پریشان ہیں چچا کے ذہن کے اندر کوئی سوال جنم لے رہا ہے سرکار نے پوچھا حل لکا من الحاجہ اے میرے چچا جان کیا بات ہے کیوں پریشان ہے کیا وجہ ہے بار بار میرے چہرے کو تجسس سے دیکھ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن کے اندر ایک سوال جنم لے رہا ہے اور آقا سوال اس لیے نہیں پوچھتا حضور وہ سوال آپ کے بچپنے کا سوال ہے آقا ماں کی گود میں تھے اور یہ اس وقت کا سوال ہے شاید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو آقا علیہ السلام مسکرائے تبسم فرمایا فرمایا چچا جان آپ کو وہ سوال یاد ہے عرض کی بندہ نواز مجھے وہ سوال یاد ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا چچا جان اگر وہ سوال آپ کو یاد ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں میرے سامنے تو آسمان کے کوئی بھی ہجاب نہیں ہے میرے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور یہ سوال مجھ سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے آقا کی بارگاہ میں حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ماں کی گود میں تھے رائے تو تو خاتی بل کمر آقا میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند آپ سے گفتگو کر رہا تھا آقا جب آپ ماں کی گود میں تھے تو آسمان کا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے حرکت میں آ جاتا تھا اللہ کے پیارے محبوب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا بچپن ہے ماں کی گود ہے آپ فرش زمین پہ تشریف فرما ہے اور آسمان کا چاند کھلونا بن کر آپ کی انگلی کے اوپر رخص کر رہا ہے بندہ نواز مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنا عباس سے فرمایا فرمایا میرے چچا جان جب گھر والوں نے مجھے پنگھوڑے کے اندر پاندھا کپڑوں میں لپیٹا فرمایا میرے جسم کو تکلیف ہوئی فرمایا مجھے رونا آیا جب میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے تو آسمان کے چاند نے فرمایا مجھے عرض کی اے بندہ نواز اگر آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے کترے نکلیں گے اور زمین کے اوپر آئیں گے زمین پہ کبھی سبزہ نہیں آئے گا فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر ترس آ گیا فرمایا میں اس لیے نہیں رویا اور آسمان کا چاند میری انگلی کو اوپر کرکش کر رہا تھا حضرت عباس نے اس بات کو سنا سن کے جانے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو اور دو باتیں نہ بتاؤں عرض کی حضور ضرور اشارت فرمائے فرمایا چچا جان یہ تو میرے بچپن کی بات آپ کر رہے ہیں فرمایا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور آسمان دنیا کے اوپر اللہ کے فرشتے انسانوں کی تقدیروں کو کلم سے لکھ رہے تھے فرمائے میرے چچا جان میں ماں کے پیٹ کے اندر بھی کلم کے اس جلنے کی آواز کو بھی سن رہا تھا اور فرمائے میرے چچا جان جب آسمان دنیا کے اوپر اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور سجدے میں جو تسبیحات بلند کرتے تھے جو تسبیحات پڑھا کرتے تھے فرمائے میرے چچا جان تم میرے بچپن کی بات کرتے ہو میں ماں کے پیٹ میں رہ کر فرشتوں کی ان تسبیحات کو بھی سنتا تھا تو دوستان عزیز جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر آسمان پہ کلم کی سرسراہت کو سن سکتا ہے جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر آسمان دنیا پہ فرشتوں کی تسبیحات کو سن سکتا ہے اگر یہاں پہ بیٹھ کر اس نبی کا امتی اس نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجے گا تو وہ نبی کیسے اپنے اس غلام کو درود و سلام نہیں سنے گے اگر نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر سات آسمانوں کے اوپر بیت المامور بیت المامور کے اوپر عرش آزم وہاں پہ اگر 
فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سکتہ ریزی کریں میرا نبی اگر ان کی تسبیحات کو سن سکتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے درود و سلام جو چپلہ بھی میرا نبی گمبد خضراء میں سن سکتا ہے تو اس لیے دوستان عزیز محبت کے ساتھ پڑھے یا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین آقا علیہ السلام سے ایک دن صحابہ اکرام نے پوچھا کہ بندہ نواز یہ ارشاد فرمائیے آپ کو کب پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اللہ نے آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمایا اللہ نے آپ کو شان اور شاکت کی مسرت پہ بٹھایا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ایک دن میں سیدہ حلیمہ سادیہ کے گھر کے پاس بکریاں چرا رہا تھا فرمایا آسمان سے فرشتے اترے اور ان فرشتوں کے پاس آقا نے فرمایا ترازو تھا فرمایا ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ کیا یہی اللہ کے نبی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے فرشتے نے تصدیق کی فرمایا ترازو کو زمین پر لگا دیا گیا فرمایا ترازو کے ایک پرنے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے فرشتوں نے بٹھایا اور ترازو کے دوسرے پرڑے میں فرمایا فرشتو نے ایک آدمی کو بٹھایا فرمایا بٹھانے کے بعد فرمایا ترازو کو اٹھایا گیا فرمایا جس پرڑے میں فرمایا میں تشریف فرما تھا فرمایا وہ پرڑا جھوک گیا اور جس پرڑے میں ایک آدمی تھا وہ پرڑا اٹھ گیا یعنی جس پرڑے میں آقا تشریف فرما تھے وہ پرڑا جھوک گیا گویا کہ ایک آدمی کے اوپر آقا علیہ السلام فرشتو کو بھاری نظر آئے فرشتوں نے کہا آپ ایک نہیں دو آدمی کر دیے جائیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ترازو کے ایک پرنے میں میں اور دوسرے پرنے میں وہ دو فرشتے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ویٹ اور وزن ہوا فرمایا جب پھر وزن ہوا جس پرنے میں میں تھا وہی پرنا پھر زمین کو لگ گیا اور جس پرنے میں فرشتے تھے جس پرنے میں وہ بندے دو تھے فرمایا وہ پرنا پھر اوپر کو اٹھ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے کہا ایک طرف تین آدمی کو بٹھایا جائے اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کو تنہا بٹھایا جائے امام الانبیاء علیہ السلام نے اشارت فرمایا پھر وزن ہوا فرمایا جب پھر وزن ہوا فرمایا جس طرف تین آدمی تھے وہ پرنا پھر اٹھ گیا اور جس پرنے میں آمنہ کا لار تھا وہ پرنا پھر چھوک گیا اب فرشتوں نے کہا ایک اور دو کی بات نہیں ہے تین کی بات نہیں ہے ایک طرف دس آدمی کو بٹھایا جائے اور دوسری طرف آمنہ کے لال کو بٹھایا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک طرف دس آدمی اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کی ذات کو تنہا بٹھایا گیا امام الانبیاء نے فرمایا جس پرنے میں میں تھا وہ پلڑا پھر چھپ گیا فرشتوں نے کہا بیس آدمی کو ایک طرف بٹھایا جائے بس سرکار کی ذات کو تنہا بٹھایا جائے سرکار نے فرمایا پھر وزن ہوا جس پلڑے میں میں تھا وہ پلڑا پھر چھپ گیا فرمایا تیس آدمی کر دیئے گئے فرمایا پھر وزن ہوا جس پلڑے میں میں تھا وہ پلڑا چھپ گیا آقا نے فرمایا فرشتوں نے کہا بیس اور تیس کو چھوڑا جائے پچاس کو چھوڑا جائے ایک پرنے میں سو آدمی کو رکھا جائے اور دوسرے پرنے میں تنہا آمنا کے لال کو بٹھایا جائے سرکار نے فرمایا پھر وزن ہوا اور جس پرنے میں میں تھا فرمایا وہ پرنا پھر چھوکیا فرمایا سرکار نے فرمایا فرشتوں نے کہا اب ایک اور دو کی بات نہیں بیس اور پچاس کی بات نہیں سو کی بات نہیں ایک طرف ایک ہزار پندو کو بٹھایا جائے اور ترازو کے دوسرے پرنے میں سرکار کی ذات کو بٹھایا جائے اور وزن کیا جائے امام الانبیاء علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا جب پھر وزن ہوا جس پرنے میں ہزار آدمی تھے فرمایا وہ پرنا ایسے اوپر کو اٹھا فرمایا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے آدمی اوپر کو اٹھ کے میرے اوپر گر پڑیں گے اور جس پرنے میں سرکار تشریف فرماتے وہ پرنا پھر زمین کو چھپ گیا اور زمین کے ساتھ لگ گیا جب ایک اور دو کی بات نہ رہی جب تین اور چار کی بات نہ رہی جب سیکروں کی بات نہ رہی جب ہزار کی بات نہ رہی تو پہنے فرشتے نے دوسرے فرشتے کو کہا رک جاؤ چھوڑ دو اگر پوری کینات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آمنہ کنال کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے تو اللہ رب کو نصف نے فرمایا فرافانہ لکا ذکرک اے پیارے معبوب اگر پوری کینات کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور آمنہ کنال کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے پھر بھی میرے آقا کی شان سب سے بڑھ جائے گی تو دوستان عزیز اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ نبی عطا کیا ہے 
جس کا ذکر کرنا عبادت جس کے چہرے کو دیکھنا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جس کی محفل میں آ جانا انسان کے لیے عزت اور وکار کا باعث ہوتا ہے اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے آپ اور میں جمع ہوئے تھے اور میں آخر میں بس میری تقریر ختم ہو گئی ہے کیونکہ قبلہ ساز المکرم تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے آواز اور خطابت کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے میں آپ سے یہ ہیل تماز کروں گا کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی بھاگ لڈا سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صبح نو اور دس کے درمیان ہماری کوشش ہے کہ ہم ساڑھے نو بجے جلوس اپنے مخصوص راستوں سے جس طرح اکتیس تیس اور پھر یہاں پہ فوجی رمضان صاحب کے پاس بھی سٹے کرے گا اور آگے بھی اس طرح جو ہے یہ سٹے کرتا جائے گا جہاں پہ مختلف علماء کرام اور سنا خانہ نے رسول اور ہمارے جتنے بھی معززین وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور اپنی حاضری اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں میں آپ اب آپ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بھاگ لڈا پہ تشریف لائیں اور جو اب آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ فوجی رمضان صاحب کے یہاں گھر تشریف لائے یہاں پہ جلوس آئے گا آپ جلوس کا استقبال کیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ سارے شاکان مصطفیٰ ہیں اور سرکار کا ذکر کرنے والے ہیں یہ دن کا ایک مختصر سا حصہ ہے کیونکہ جمعہ دل مبارک بھی ہے اور ہمارے خطبان ہیں اپنے اپنی مساجد کے اندر جمعہ بھی پڑھانے ہیں تو اس لیے مختصر وقت کے اندر یہ جلوس ہوگا اور یہ پھر بھاگ لڈا پہ جا پہ اختتام ہوگا پھر وہاں پہ ہم نماز جمعہ پڑھیں گے تو میں آپ احباب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پرزور شرکت فرمائیں اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں جن احباب کے ساتھ پاس بائکس اور موٹر ہیں وہ ان پہ تشریف لائیں جن کے پاس رکشہ ہیں اگر آسانی سے آ سکتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کو سجا کے تشریف لائیں اور جتنا کسی سے ہو سکتا ہے رحمت خدا بہانہ مجویت بہانہ مجویت اے شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پیسو درہم اور دینار اور مال کو نہیں دیکھتی رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت کے اندر ہمارے بخت نے یاوری کی اور ہمارے مقدر سور جائے حضور کے ذکر کے سر کے اللہ جللہ وعلا کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ مالک علم لزل فوج رمضان صاحب کی عزت ان کے کاروبار کے اندر برکت نصیب فرمائے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ انہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا مالک ان کو دنیا اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی غلامی کا شرف نصیب فرمائے اور مالک علم لزل حضور کا سائے عطفت و رحمت نصیب فرمائے وآخر دعوانا و الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ تھی جناب محترم حضرت اللہ مولانا محمد حسن آبی چشتی سائنس کو نہائی تھی پیارے راسی محبتی اور عقیدتی نشاور فرما رہی تھی دعا کرتا ہوں اللہ رب عزت ان کی علم میں مزید برکتیں اور حسن سے ادا فرمائے